Pacjentki wielokrotnie podczas rozmów w trakcie konsultacji pytają się właściwie jak to jest robione, jak przebiega operacja. Dziś opowiem o tym, czego nie widać, co jest tajemnicą e, chirurgii. Op, opiszę technikę operacyjną, piękno e, działań chirurgicznych, które doprowadzają do tego, że pacjentka może przejść pełną tranzycję. Waginoplastyka jest najważniejszą operacją tranzycji. Wykonywane są operacje feminizujące, korekty jabłka Adama, powiększenie biustu, korekty sylwetki, ale właśnie waginoplastyka to kluczowa operacja, do której pacjentki dążą, przygotowują się. Dziś opowiem o pięknie techniki chirurgii. Sama operacja waginoplastyki rozpoczyna się bardzo gruntownym przygotowaniem. Obejmuje ono dwa bądź trzy dni przed operacją, tak aby organizm był odpowiednio przygotowany do samego aktu operacji i później do opieki i do kontroli wszystkich parametrów życiowych. W trakcie operacji stosujemy bardzo szczegółowe monitorowanie parametrów życiowych pacjentki. Stosujemy też profilaktykę, aby uniknąć zakrzepów. Odpowiednie ułożenie pacjentki do operacji wpływa na to, że operacja przebiega w swoim rytmie prawidłowo, a jednocześnie uzyskujemy symetrię wykonanego narządu. To bardzo ważne, żeby to wszystko uwzględnić. Samą operację rozpoczyna naszkicowanie przez chirurga odpowiednich linii, cięć, linii, które umożliwią symetryczne wykonanie narządu. Bo w gruncie rzeczy sama operacja jest składaniem puzli. Przypomina składanie klocków Lego, tak aby z narządu, który poddajemy przekształceniu, można wytworzyć narządy żeńskie. Bardzo na tym zależy pacjentkom, aby wszystko było precyzyjnie wykonane. Specyfika tej operacji, jak również okolicy procesu gojenia, może powodować pewne niedoskonałości, które w przyszłości można spokojnie usunąć już po zagojeniu tkanek. Wykonujemy pochwę, skorzystając z tkanki samego penisa, ewentualnie tkanek wspomagających. Unikamy przeszczepu skóry, dlatego że powoduje on najczęstsze perturbacje. Jest pewne ryzyko, które powoduje, że nie wgaja się. Tworzy się długo gojąca się rana. W pewnym momencie jest usuwany cały narząd, ale poprzedza go wyodrębnienie nerwów i naczyń koniecznych do zachowania czucia w łechtaczce. Nierzadko stosujemy bardzo precyzyjne lupy, powiększenie albo nawet światło, które dodatkowo pozwala nam zajrzeć głębiej i precyzyjniej i precyzyjniej zobaczyć w świetle wszystkie najczulsze i najważniejsze elementy z przebieg cewki moczowej, lokalizację naczyń krwionośnych. Operacja toczy się swoim rytmem, trwa zwykle kilka godzin i zajmuje dużo czasu, bo trzeba precyzyjnie wszystkie tkanki przemodelować, jak i połączyć. Tworzenie łechtaczki warg sromowych to bardzo czuły moment tej operacji. Zwracamy uwagę na obecność nerwów. Nierzadko te nerwy mają różny przebieg. To bardzo ważne, żeby dobrze znać anatomię i te różne możliwości. W pewnym momencie szyjemy, tworzymy pochwę, która zwykle ma długość około 11-12 cm co w przyszłym życiu bardzo ułatwia aktywność seksualną, gdyż pochwa nie jest narządem, który zieje, kurczy się. Wymagana jest, wymagana jest pielęgnacja w przypadku, kiedy nie ma pożycia seksualnego, ale to są rzeczy, które już rozpatrujemy po operacji. Celem naszej operacji jest rekonstrukcja pochwy, bark sromowych mniejszych, łechtaczki i okolicy bark sromowych tuż nad łechtaczką, tak aby były w pełni czuciowe. Barki sromowe większe zupełnie przypominają barki sromowe kobiece. 
Ten cel osiągamy po kilku godzinach operacji, ale całość zależy też również od prawidłowo założonego opatrunku. Ten opatrunek jest dość duży, uciskający, tak aby w okresie po operacji uniknąć powstania krwiaków i niepotrzebnej martwicy. Czasem zdarza się to, jest to element ryzyka tej operacji. Dreny, które umieszczamy w ciele, usuwamy po kilku dniach. Cewnik zostaje na kilka dni, tak aby prawidłowo ukształtowała się cewka. Ten okres pooperacyjny ma duże znaczenie. Prowadzimy pacjentki w taki sposób, aby był najmniej dolegliwy, a jednocześnie przyniósł największe korzyści. Ostateczny wynik operacji to proces. Zwykle po około 12 miesiącach możemy mówić, że mamy ten wymarzony ostateczny wynik. Bo w międzyczasie jest kilka etapów, które musimy przejść. Przede wszystkim proces dojrzewania tkanki, dojrzewania blizn. To rozwija się i zajmuje wiele tygodni i miesięcy. Proces formowania, odpowiedniego kształtowania pochwy też wymaga odpowiedniej pieczołowitości i pracy, aby uzyskać pełną świadomość swojego narządu, tego, jak, tego, że jestem już kobietą i tak dobrze to wszystko mogę wypielęgnować. Bo bardzo ważna jest pielęgnacja, tak aby utrzymać właściwe pH w tej okolicy, aby dbać o to, żeby czucie było odpowiednio pielęgnowane. Najważniejsze, że zmieni się profil też przyjmowanych leków, tabletek, hormonów. Zdecydowanie zmniejszy się ilość zużywanego, zużywanych hormonów, a to wpłynie korzystnie na sam organizm, na funkcję wątroby, na cerę. To wszystko ma duże znaczenie, aby w odpowiedni sposób poprowadzić pacjentki. W podsumowaniu chciałbym powiedzieć, co warto zrobić, jak dużo można zrobić przed jeszcze operacją, przygotowując się, siebie i swoje ciało do tego, żeby ten proces był prawidłowo przeprowadzony. To częste też pytania pacjentek w trakcie konsultacji, co mam zrobić, jak się przygotować. Po pierwsze, zachowaj dobry stan zdrowia. Po drugie, warto wyregulować swoją wagę, tak aby BMI było prawie w normie, bo łatwiej jest wtedy odpowiednio dopasować wygląd ciała do określonej wagi, która będzie stabilna. Niektórzy z lekarzy mają różne, różną politykę odnośnie przygotowania. Z mojego punktu widzenia ważne jest zachowanie pełni narządu przyjmowanie odpowiednich hormonów, terapii hormonalnej w taki sposób, aby było jak najwięcej materiału, tkanki, z której mogę zrekonstruować w pełni pięknie wyglądający narząd. Czasem pacjentki poszukują możliwości wykonania operacji pośrednich. Tu należy zwrócić uwagę, że usunięcie na przykład zawartości worka powoduje, że Narząd skraca się, staje się nie w pełni wartościowy, niezbyt dobrze ukrwiony. Czasem cięcia są wykonywane w taki sposób, który uniemożliwia pełną rekonstrukcję. I to jest powód, dla którego zachęcam do takiej pierwszej konsultacji z naszą kliniką. Tak, aby wszystkiego się dowiedzieć, bo przygotowanie do operacji to proces, który trwa. I ten proces ma uświadomić pewne warunki zdrowotne, warunki konieczne do wykonania w sposób niepowikłany operacji, ale też i przygotować psychikę. Czasem trudno jest to zrobić na odległość, choć znana jest możliwość wykonywania operacji za granicą. Ale trzeba sobie też uświadomić, jak wygląda taki proces, który jest bardzo skomplikowany, wymaga bardzo wielu wizyt kontrolnych, pielęgnacji gojenia rany, czujnego oka doświadczonego chirurga. Czasem trudno jest to sobie zapewnić na wyjeździe, gdzie są kłopoty z porozumieniem, językiem. Czasem w przypadku 
poważniejszych perturbacji, które mogą się zdarzyć, będzie wymagane specjalistyczne, bardziej zaawansowane leczenie. No to można liczyć w Polsce, w kraju, który się zna. Zachęcam do rozmowy na ten temat, gdyż jest tak dużo aspektów, które składają się na ten proces, ale umiejętnie poprowadzony, umiejętnie poprowadzony przez odpowiedni zespół da bardzo dobry wynik. Mam świadomość, że nawet najbardziej precyzyjny film, czy najlepszy komentarz nie zostawia jakichś pytań. Te pytania czasem nurtują, są niewyjaśnione, a to jest źródłem stresu. Zachęcam do tego, aby kontaktować się z nami. Na stronie chirurgii płci możecie Panie zobaczyć informacje, pełne i zdjęcia, i wyniki, tak również materiały wideo, tak aby móc e, zapoznać się z częścią jakby teoretyczną tego aspektu. Ale najważniejsze jest porozmawianie, konsultacja na żywo czy, na on, czy w sposób online, tak aby w pełni uzyskać jeszcze te ważne informacje dodatkowe, które spowodują, że ten proces przygotowania i ta świadomość odpowiedniego przygotowania się do operacji rozwinie się w pani paniach i będzie można to przeprowadzić w sposób przede wszystkim bezpieczny i w pełni świadomy.